Всем привет! Стиралка LG Direct Drive 6 кг. Возникла такая проблема. Шумит барабан. Можно послушать. Слышите? Это говорит о том, что накрылись подшипники. И подшипники нужно менять. Начинаем разбирать стиральную машину и будем менять подшипники.
за полтора года. Видите, как сука скрепилась у грязи. Но я думаю, попробую почистить. Может оно еще постоит года два. В общем-то почистил. Крестовина еще нормальная. Думаю, еще на года два потянет. Так, ложим на поверхность крышку, выбиваем, вставляем и молотком выбиваем. Так вот я один уже выбил подшипник. Переворачиваем, на другой стороне тоже выбиваем второй. Я уже выбил, он лежит. Защищаем все его растворителем, вот внутренность, так чтобы все было тут чисто и блестело. С одной стороны переворачиваем, и с другой стороны защищаем. Далее нам понадобится смазка для подшипников. Берем смазочка аккуратно смазываем. Это место, где мы будем вбивать подшипник. Так, ставим новый подшипник. Вот видите, чем отличается нового старого подшипника. Уже здесь вот такая вот выработка. Плохо уже крутится. Новое крутится хорошо. Так, устанавливаем подшипник той стороны, где у нас сверху циферки. Тут должно быть наружу чтобы было видно, что это за подшипник. Ставим его ровно. Далее берем старый подшипник. Ни в коем случае не нужно не забивать молотком на новый подшипник. И аккуратненько сбиваем. Ну вот я его уже добил, но проснулся до самого конца. И вот должен быть вот такой вот гулкий звук для того, чтобы мы поняли, что оно добито. Также смотрим с другой стороны. Вот и надо обратить внимание, чтобы с другой стороны все было застыковано с краями. Так, то же самое сделаем с другим подшипником. Тоже берем смазку. Так, ложим подшипник, так чтобы вер был стороной, где есть цифры, и точно таким же образом убиваем его другим подшипником старым вовнутрь. Окончание процесса будет говорить о том, что звук станет гуклен, такой как сейчас. Смотрим также по другой стороне. Оно хорошо зашло. Подшипники у нас установлены. Так, биваем сальничек перед битием с мазом. Масло. Так, главное установить правильно потому что некоторые говорят, что в общем-то хомутом надо вверх ставить, ну, хомут должен всегда быть спрятан вниз, то есть устанавливать нужно вот так вот. Ну, да. Так как хомут э, со временем ржавеет и вот эта стыльная сторона защищает, да, защищает вот, от ржавчины. Так, так, для того, чтобы нам бить сальник, мне нужно разогреть тут внутренность, чтобы легче сальник заходил. Беру фен и нагреваю. Далее берем такое бревнышко и убиваем. Так, и вот я уже забил сальничек плавными движениями. Далее берем специальную смазку для сальников. 
она идет в ремкомплекте вместе с, с подшипниками и сальником уже в специальном шприце и так берем силикончик обычно и наносим силикон вокруг сальника Также наносим силикон по диаметру окружности. Если видео было неинтересно, дизлайк. Всего доброго, до новых встреч.